Great, so some considerations. The first of all, when we power the device, the device will have around one and a half minutes to make the entire boot. You're gonna see this light flashing a couple of times and after this one, one and a half minute, you're gonna uh, hear some tones and after this you know the device is booted and you can start making the configuration with the smartphone okay so right now we're just gonna power the device and see how it goes the device will take a minute or a half for booting and after the booting it will produce a tone and after that it will make a flashlight on the button that is in the device Great, so now you have the first uh, the first light going on, the first time the light goes on, so it just shows that the device is powered. You're gonna see, as I told you, uh, blinking some uh, a couple of times, and you're gonna see that uh, this light that will be on, just uh, showing that you have the power connected and the device should be on. So some rings, uh, a couple of uh, flashing here, and and around a minute we should have the device already um, ready to receive configurations. عمليه البوتنج بتاخد دقيقه دقيقه ونص ماكسيمم مجرد ما بنشوف الفلاش لايت الفلاش لايت اللي على الزوار ده بينتهي ده معناه ان عمليه البوتنج انتهت ونبدا نستعمل الجهاز. Great, so we just hear another type of tone, just another couple of seconds and we're gonna have the device ready um, to have uh, the, the settings applied okay just remember that not only you're gonna need some credits here but also you need on your phone because the settings will be done through the SMS um, messages so you don't need any Wi-Fi connection you don't need any router anything just the two devices if they have power and they have credits you will be able to configure and use the device okay so we just uh, check it, now the device is on, it's uh, ready to configure. You can just rest the device on the table, Great. Great, uh, on your screen you'll be able to see um, how it will go the first time you connect uh, to, you, you open actually this application. So you will have the option to give a name to the device because you can configure multiple devices. So maybe you have uh, your house in, in Cairo and another house in another place like 6th of October or any other place and you want to connect uh, and configure multiple devices. So you can uh, easily see them by name. So you just choose a name, you can, if you give permission to the app to the application to check your contacts you can take the number of the of the device from your contacts and then you put your number as the administrator اول حاجه بتشوفها في الانترفيس بتاع الابلكيشن انك تقدر تستخدم تسمي الجهاز لو عندك كذا مكان او كذا بيت تقدر تسمي كل بيت بمكانه او باسمه عن طريق تسمية الجهاز ولو بت بتقلع بتسمح لل للابلكيشن إنه يأكسس على الكونتاكت بتاعتك تقدر تأخذ رقم ال 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 S I M اللي أنت هتطرح في الجهاز عشان تكونفيجر إذا أدمن يوزر في ال للإنتركام على الجهاز وتقدر من خلالها تغير السيتنج وال بتاعت ال بتاعت الديفايس وتعمل كونفيجريشن Great. So just after that, you're gonna be seeing uh, just the the first uh, the first page on the interface, and right there you're gonna see that you are the administrator with your number uh, under there, and you will have the possibility to add another two users. These users will not be administrator users, okay? They will not in any way be able to configure the device, but. As soon as someone rings uh, the intercom outside of your house or your business, uh, the first contact that will be called is the administrator. So uh, if you are not the first person that should be contacted, just keep in mind that you should configure the device on the phone uh, of someone that will be contacted first. Or later on, if you already made this step, you can just do it um, uh, like a, a change of administration. It's also possible by the settings. 
في التاني خطوه في الانترفيس بتاع الابلكيشن تقدر بعد ما عملت الرقم بتاعك انت ادمنستريشن تقدر تحط رقمين تانيين يستقبلوا المكالمات في حاله ان انت ما قدرتش تستخدم تستقبل المكالمه من الموبايل انتركم دول ما بيبقوش ادمنستريشن يعني ما يقدروش يغيروا يغيروا اي كونفيجريشن للديفايس الرقم الاولاني الوحيد هو اللي يقدر يعمل الكونفيجريشن للجهاز اما الرقمين التانيين بس موجودين عشان يستقبلوا المكالمات في حاله ان انت ما استقبلتش المكالمه اول مره Great. Now your device is ready to work. We can even test it here. It's a it's a quite simple process. As soon as uh, you press it here, the device will try to make a call and try to connect you with the device you configured. So right here, I already configured mine as GSM Intercom. I have it ringing. I can speak and uh, I can communicate with the people outside of my house. If I have the, the lock configured here, I can also Uh, control the door and open the door for any guests or anyone that uh, is outside of the gate. Uh, اول ما بت, بنضغط على الزرار بتاع الموبايل انتركم بتقوم بيقوم الشريحه بعمل الاتصال بالادمن يوزر اللي هو اول رقم uh, على الجهاز بيتصل بيه تقدر تتواصل مع مين عندك في البيت وعن طريق الـ الـ الكودز اللي انت بتبقى عامل لها كونفيجريشن قبل كده على الجهاز تقدر تفتح الباب او uh, او او ما تردش على المكالمه فتتحول المكالمه على الرقم الثاني عن طريق الجي اس ام الموبايل انتركم as soon as you start and configure your device the first thing it will ask is if all the settings that you put first are okay if they are okay they will be sent via an sms message to the device and then you're gonna have a timer of five minutes in your in your smartphone where you will wait for a confirmation code from the device. You're going to receive a confirmation code. You will see in your screen how this message should look like. And you're going to have a passcode where you should put in your screen and confirm yourself as the administrator of the device. أول خطوة بنعملها في الconfiguration بتاعت الجهاز اللي هي الauthentication أو التعريف. <تصفيق> بنبعت مسج من الابلكيشن اللي على الموبايل على الرقم بتاع الاس اي ام اللي موجوده جوه الديفايس وبيبقى قدامنا نافذه من خمس دقائق يبعت لنا الجهاز مسج تاني بالكود بتاع الاثنتيكيشن بندخل الكود ده على الابلكيشن وبكده نكون عملنا الادمن يوزر اللي بيقدر يتحكم بعد كده في الجهاز والكونفجريشن بتاعه Okay guys, so this is the first step we just uh, made towards the, f the final uh, configuration of the device. So the main purpose of the device, the main communication purpose is already set. You can already communicate with people outside of your house. Um, if you have an electromagnetic lock here, we will show you how this could be um, configured from inside the application. Um, but the first part, the first communication part is set. Now we'll go inside some advanced settings. Not uh, that they are any hard, but the first step, which was just uh, configuring administrator and a couple of users to receive the calls, we already did. So now we are going to the other features the device can uh, perform. احنا دلوقتي يعني هنا التوصيلات بتاعت الجهاز وعملنا الادمن يوزر عشان نقدر نستخدم الفيتشرز بتاعت الجهاز عن طريق الابلكيشن على الموبايل دلوقتي هنروح لل للاب على الموبايل عشان نشوف بقيه الفيتشرز اللي نقدر نستخدمها في الجهاز عن طريق الموبايل Great so first thing uh, you will notice that it will ask you if you want to put a password on the on your application or not so every time you configure Uh, or you want to change any configuration, you should, when you open the application, put this password. This is good to not allow uh, anyone that has access to your smartphone, uh, but is not authorized to make any configurations, so they will not have access to the application, okay? So the first thing this device can do, and that will make, uh, that will ask for uh, some sort of different configuration than what we did right now, is a guest list. So. Basically, what happens is, imagine you will have an event in your house or maybe you already have three users and you want to add another guy that will be able to come and go inside of the place. What we're gonna uh, have to do is to configure a guest list, okay? This guest list 
uh, it has uh, a couple of rules that we're gonna set now and but you'll see that no trouble it's quite easy to do it you can pull the contacts from inside mm -hmm. your contact list no need to worry about uh, a thing اول حاجه بنعملها بعد الكونفيجريشن ان احنا نختار باسورد للاب بحيث ان ما حدش بعد كده يقدر ياكسس على الكونفيجريشن لاست اللي جوه الاب او يغير فيها او يحط نفسه اكسس هو مش المفروض يحطه تاني حاجه لو احنا عندنا اكتر من حد بي بي بيبقى بيتواجد عندنا في المكان او عايزين نعمل له اكسس على المكان ممكن نعمل حاجه اسمها الجيست ليست او لو عندنا حفله مثلا بنعمل حاجه اسمها جيست ليست الجيست ليست دي بندي اكسس لبعض الناس لوقت محدد يقدروا يستخدموا فيه الموبايل انتركام وبكود معين يقدروا يخشوا البيت او يفتحوا الباب ويقفلوه عن طريق الاثنتيكيشن اللي احنا بنعملها يا باشمهندس كام واحد ممكن يبقى ادمنستريتور على الجهاز؟ الادمنستريتور بيبقى واحد بس بيبقى في رقمين بعديه في حاله عدم وجود الادمنستريتور او ان هو ما قدرش ياكسبت المكالمه بتتحول المكالمه دايركتلي عليه. طب هو بيتحول المكالمه ان هم بس يستقبلوا المكالمه ويرجعوا يكلموا الادمنستريتور يقولوا في حد حاول يتصل بيك؟ آه لا هو بيبعت نوتيفيكيشن مسج للادمنستريتور ان هو آه المكالمه جات لك من آه من الموبايل انتركم وتحولت على الرقم الثاني او لو الثاني ما ردش بتحول على الرقم الثالث على طول يعني الادمنستريتور بيعرف كل الخطوات اللي بتتم على الانتركم حتى لو هو ما ردش على التليفون حتى عن طريق الجيست ليست الناس اللي هو بيديهم اكسس للمكان لو آه لما الناس دي بتيجي وتحط الكود بتاعهم عشان يخشوا المكان بيبعت نوتيفيكيشن مسج للادمنستريتور ان في الرقم ده دخل والرقم ده دخل ده بيبقى مسبقا هو حاططهم في الجيست ليست فبيبقى عارف عدد الجيست ليست اللي انا ممكن اعملها على الديفايس قد ايه؟ الجيست ليست ماكسيمم بيبقوا 20 20 فرد ممكن اعمل اكتر من ليست ولا هي ليست واحده؟ لا هي لست واحده هي لست واحده لست يعني لو عندي مكتب بس تبقى آه محدده بوقت محدده بوقت اه الوقت ده يعني مثلا عملتها سنه آه هيفضلوا عندهم اكس لمده سنه بمجرد ما حطيت الستارتنج ديت تقدر تحط اي اندنج ديت زي ما انت عايز تمام يعني لو عندي مكتب صغير ممكن اخلي الموظفين بتاعي يقدروا يخشوا من غير ما يرجعوا لي بالظبط كده بس هيجي لك نوتيفيكيشن ان ده جه في الوقت ده تمام يعني ممكن يقول لي الباب اتفتح امتى والباب اتقفل امتى او مين اللي فتح الباب ومين اللي قفل هو هيقول لك مين اللي فتح الباب في الوقت في الوقت ده لكن طبعا. الخروج دي مش هتبقى مش هتبقى مسجله از نوتيفيكيشن طبعا عندنا مشكله ان دايما الناس لما بتفتح الماجناتيك بالظبط بالذات لو ملوش حاجه بتقفله تاني فبيتساب مفتوح اه هنا بيجي عمل السنسور بتاع الماج لوك ده اللي بيدي مسج للموبايل انتر كامب ان الباب ستيل مفتوح في عمليه سحب الباب يعني الفرصه اللي بتدي فيها لليوزر ان هو يفتح الباب دي بتبقى ثلاث ثواني وتقدر تادجست الوقت ده زي ما انت عايز من من الابلكيشن اما لو الباب اتساب مفتوح بيدي لك الارت بعد 10 ثواني بالظبط وممكن برضو تتجست التايم ده زي ما انت عايز لو عايز تزوده او عايز تقلله لو فضل الباب مفتوح بيبعت لك نوتيفيكيشن مسج ان الباب فضل مفتوح ساعتها تقدر تتكلم اي حد موجود في المكان بس لو الباب فضل مفتوح بعد انهي دخول يعني مثلا الموظف ايه بعد ما فتح الباب بالظبط لان النوتيفيكيشن الاخيره هتبقى جايه لك من الرقم ده وبعديها الالرت ب 10 ثواني او وات ايفر التايم اللي انت هتحطه بعد كده للالرت جاي لك بعديها على طول فهتبقى عارف ان اخر واحد دخل من الباب فلان Great. So as soon as you start uh, the configuration of your guest list, the first thing you're gonna notice is that you have an initial date. The initial date can be set to any day, from today of course, to any other day that you want. So let's say that you want to start uh, the, uh, starting this, this guest list to work at the next Saturday. So you can just uh, click on it, select the day and hit OK. Then it will ask you for a final date. 